வணக்கம் ஆர்ஆர் அகாடமி யூடியூப் சேனல் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நான் ரொம்ப பொதுவாகத்தான் பேச போகிறேன் நம்முடைய காமர்ஸ் குரூப் ஏன் ரொம்ப சிறந்தது ஏன் வந்து காமர்ஸ் குரூப் எல்லாரும் எடுக்கணும் காமர்ஸ் குரூப் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நம்ம மேற்கொண்டு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான தேவைகள் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்கா இதை பற்றி அதான் நான் பேச போகிறேன் என்னுடைய நேம் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கே என் ராமசுவாமி ஆனால் ஐ வாஸ் ஏ ப்ரொஃபஸர் இன் லயோலா காலேஜ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வாரம் ஒரு முறை ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பதிவை தமிழில் தமிழ் கூறும் நல் உலகத்திற்கு நான் கொண்டு வரேன் இது வந்து எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமும் கமர்ஷியலாக கிடையாது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் சரி இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏன் வந்து காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கணும் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவில் உலகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி தேதியில் பத்தாவது இடத்துல இருந்த நம்ம ஐந்தாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கும் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி உலகத்தினுடைய பெரிய பொருளாதாரமான நாடுகளில் நம்ம வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் பிரிட்டனை பின்னால் தள்ளிட்டோம் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம மூன்றாவது இடத்துக்கு போக போகிறோம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் உலக அளவில் பதிவிடக்கூடிய பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் தவிரோ இது எல்லாம் என்னுடைய கருத்து இல்லை மூன்றாவது இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அப்போ யார் சார் இந்த அஞ்சு இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ் சைனா ஜப்பான் ஜெர்மனி இந்தியா கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஜப்பானை ஜெர்மனியை பின்னுக்கு தள்ளிட்டு நம்ம போக போகிறோம் இது வந்து ஒரு புள்ளி விவரமான ஒரு கருத்து நம்முடைய நாடு வந்து மக்கள் தொகையில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது பொருளாதாரத்திலையும் மேம்பட்டுருக்கு உலகமே வந்து இந்தியாவை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு கருத்தை வந்து உலக தலைவர்களும் சரி உலக நாடுகளும் சரி பொருளாதார நிபுணர்களும் சரி இதை புரிஞ்சுருக்காங்க சரி அதனால் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பிகாம் படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பிகாம் கூடிய ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஒரு வரப்பிரசாதம்னு கேட்டால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும்பொழுது நம்ம கண்ட்ரியை நோக்கி சைனாவை கூட க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம கண்ட்ரியை நோக்கி நிறைய கார்பரேட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை அப்படி வரும் பொழுது எல்லா விதமான கார்பரேட்ஸ்லேயும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஸ் டேக்ஸ் காஸ்டிங் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் செக்ரட்டேரியல் லீகல் இப்படி எல்லா துறையிலும் ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பத்தாறு பர்சன்ட் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்காங்க பதினாலு பர்சன்ட் தான் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்காங்க இதில் இன்னொரு கொடுமை என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாடு இதில் ரொம்பவும் பின்தங்கி இருக்கு இங்கே ரொம்ப அதிகமான பேர் வந்து அதாவது இன்ஜினியரிங் துறையை நோக்கி நீங்களே இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அப்போது எடுத்திருக்காங்க காமர்ஸ் எடுக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க 
நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட மாநிலத்தில் அதாவது நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அங்கே நிறைய பேர் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தாறு சதவிகிதம் ஐம்பது சதவிகிதத்துக்கு மேலே காமர்ஸ் துறையை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஏன்னா பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு ஆனால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாதனால நிறைய அந்த இன்ஜினியரிங் அப்படி போய்கொண்டிருக்காங்க அதனால் நிறைய டிமாண்ட் வந்து இப்போது நம்முடைய காமர்ஸ் ஃபீல்டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு சரி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பதினாலு பர்சன்ட் தான் அந்த பதினாலு பர்சன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறாங்கன்னா இன்னும் கம்மி அந்த பதினாலு பர்சன்டில் பிகாம் எடுக்கிறவங்க வராங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் தான் முன் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் காமர்ஸ் துறைக்கு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க எடுத்து அவங்க பாஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் தேவை வந்து நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி தேதியில் சென்னை கோயம்புத்தூரில் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி கூட இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க தினமும் வந்து எனக்குன்னு சொல்கிறத விட எங்களுக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் சார் சிஏ முடிச்சிருந்தா உடனே அனுப்புங்க இல்லை இன்டர் முடிச்சிருந்தா தயவு செய்து அனுப்புங்க நாங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் நாங்கள் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறோன்ற அளவுக்கு இப்போ வந்தாச்சு அதே போல் சிஎம்ஏ சிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி யாரும் வேலை இல்லாமல் இல்லை சார் பிகாம் அனுப்பட்டமானா வேண்டாம் பிகாம் கூட சிஎம்ஏ அதாவது ஐசிடபிள்யூஏன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர் முடிச்சிருந்தால் அனுப்புங்க சார் இன்னொன்று இப்போ இருக்கக்கூடிய புது சிலபஸ் சிஏல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸே சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சிஏக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸே கம்மி ஆகிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் பிகாம் இல்லை பிகாம் கூட ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஒரு இப்போ ஒரு சிஎம்ஏ ஒரு குரூப் முடிச்சா கூட சார் எங்கக்கிட்ட அனுப்புங்க நாங்கள் நிறைய சம்பளம் தரோன்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துடும் போல இருக்கு சரி அப்புறம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கோங்களேன் இந்தியாவில் ஐந்து மாநிலம் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமின்னு சொல்கிறாங்க அதில் தமிழ்நாடு ஒன்று தமிழ்நாடு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறமா குஜராத் இந்த அஞ்சு மாநிலம் வந்து ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கிறது இது எல்லாமே ஒரு உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து ஒரு வளர்ந்த மாநிலமாக மாறின்ட்ருக்கோம் அப்போது இங்கே இவ்வளோ டிமாண்ட் வந்து வந்துட்டுருக்குன்றத நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ அந்த டிமாண்ட் வரும்பொழுது அதுக்கு ஏற்றா போல் ஒரு சப்ளை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது வெளியே இருந்து நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க இது நடக்கும் அப்போது நம்மளை தயார் பண்ணிக்க வேண்டாமா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆகிப்போச்சு நல்லா நம்ம நிறைய இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வர்றவங்க ஆகி போயிட்டாங்க அப்போது அதில் வந்து டிமாண்டு ரொம்ப குறைஞ்சின் இருக்கு சேலரியும் ரொம்ப குறைஞ்சின் இருக்கு நீங்கள் கண் கூட பார்க்குறீங்க நான் சொல்லக்கூடாது அப்போ அட் தி சேம் டைம் நம்ம காமர்ஸ் துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு காமர்ஸ் துறைன்னு சொன்னால் பிகாம் இல்லை பிகாம் எல்லோரும் தான் முடிச்சுட்டு வராங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய காலேஜஸ் வந்தாச்சு ஓ எயிட்டிஸ் நைன்ட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தா சென்னையில் ஒரு நாலு காலேஜ் மென் நாலு காலேஜ் உமன் இருந்தது இப்போ நாற்பது காலேஜ் பாய்ஸ் நாற்பது காலேஜ் கேர்ள்ஸ்ன்னு ஆகிப்போச்சு அப்போ எல்லா காலேஜஸ்லேயும் பிகாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரைட் அது வந்து காமர்ஸ் பற்றி இப்போ தெரிய வந்திருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கம்மியான விகிதத்தில் தான் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் சரி நிறைய பிகாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் பிகாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் கொடுக்க வேண்டிய யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் கொடுக்க வேண்டிய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி 
சத்தியபாமா யூனிவர்சிட்டி இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இவங்க எல்லாமே இப்போ பிகாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிரான்ச் பிகாம் கே ஓப்பன் பண்ண அப்போ நிறைய பிகாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி அப்போ பி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பிகாம் முடிச்சுட்டு வர்றவங்களுடைய பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு வருது சரி அது மட்டும் இல்லாமல் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன் வர ஆரம்பிச்சாச்சு அதை தவிர நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆன்லைன்லையும் பிகாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்களே வந்து சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி கூட டைப் போட்டுட்டு பிகாம் கொஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போது ஏன் சொல்ல வரேன்னா நிறைய பிகாம் படிக்கிறவங்க பெருகி விட்டார்கள் சரி அப்போ முடித்து வரும் பொழுது பிகாமுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்றத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வராங்க என்ன ஒரு கிராஜுவேட் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் இல்லை வெளிநாட்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோ மாணவிகளோ ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது இன்ஜினியராக வரோம் ஆனால் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது அவன் கிராஜுவேட்டாக தான் வரானே தவிர இன்ஜினியராக வரல ஏன்னா தொழில் சார்ந்த படிப்புன்றது கம்மியாக இருக்குது அதே போல் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் என்ற பார்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதா வந்து எல்லாருமே படித்தவர்களும் கல்வியாளர்களும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இது உண்மைதான் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது காமர்ஸ் குரூப் பிகாம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோ மாணவிகளோ ஒரு கிராஜுவேட் மட்டும் இல்லாமல் கூடவே ஒரு தன்னுடைய திறமையை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் அதுதான் வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி கோர்ஸோ இல்லை ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸோ இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சிஏ கோர்ஸோ படிக்கலாமே கூடவே படித்தா நல்லது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் வந்து வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து எந்த ஒரு ப்ரெஷருக்காகவும் நான் சொல்லலை இது வந்து நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் என்னுடைய சன் இல்லைன்னா டாக்டர் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக தான் படிப்பாங்க சார் அப்படின்னா என்னுடைய சஜஷன் அவங்கள ஒரு பிகாம் படிக்க சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதுக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு பிஎஸ்சி முடித்தா ஒரு பிஏ முடித்தாலாம் எந்த வேலையும் இல்லை ஆனால் பிகாம் முடித்தா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ட்ரு ஆக முடியும் லைக் ஆனால் சரி அப்படி அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எடுப்பான் என்னுடைய குழந்தைங்கன்னா பிகாம் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு வேலை வாய்ப்பில் ஏதோ அப்படி செட்டில் ஆகலாம் சரி அது ஒன்று அது கூட செட்டில்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்களுடைய குழந்தைங்க ஒரு எழுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட்க்கு மேலே எடுக்கக்கூடிய குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிறாங்க படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் பிகாம் சேர்க்குறீங்க கூடவே தயவு செய்து அவங்கள ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் இல்லை ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் கோர்ஸ் இல்லை ஒரு சிஏ கோர்ஸ் படிக்க சொல்லுங்க சார் நாங்கள் எப்படியும் அவங்கள எம்பிஏ சேர்த்த போகிறோம் அதாவது எம்பிஏன்றது மூணு வருஷம் கழித்து வரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் எம்காம் மூணு வருஷம் கழித்து ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ஜினியரிங்க்கு என்ன நிலைமையோ அதே தான் எம்பிஏ எம்காம் எம்பிஎஸ் நிறைய வந்துட்டாங்க எம்காம்ஸும் நிறைய கல்லூரிகள் பெருகி விட்டது அதனால் கரஸ்பாண்டன்ஸில் கொடுக்க அதுக்கும் வேல்யூ இல்லாமல் போச்சு இன்னொன்று எம்பிஏவோ எம்காமோ ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் தானே தவிர ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் கிடையாது ஒரு ஒரு துறையில் வல்லுநராக ஆக முடியாது அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இப்போது நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னால் போல் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் கோர்ஸ் படிக்க வைக்கும் பொழுது செலவு நிறைய ஆகுமே அதுதான் இல்லை நீங்கள் பார்த்தா பிகாம்கே மூணு வருஷம் முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது ஒரு செமஸ்டர்க்கே பிகாமுடைய செலவு வந்து நாற்பதாயிரம் அப்படின்றாங்க அதாவது ஆறு மாதத்துக்கே அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பதாயிரம் மூணு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் மூணு லட்ச ரூபாய் இருந்தது பிகாம்கே 
ஆனால் ரிசல்ட் என்னான்னு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு இதுவாக கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் உண்மையாக பார்த்தா எந்த வேல்யூவும் இல்லை அதுதான் உண்மை அப்போது வேல்யூ இல்லாததுக்கே நம்ம ஒரு மூணு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் நல்ல வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரன் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் உடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ ஒரு சிஎஸ் படிக்கணும்னா கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபீஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்டிங் கோர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிஏ ஒரு நைன் தௌசண்ட் இவ்வளோ தான் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் கோச்சிங் ஃபீஸ் எல்லாம் கம்மி தான் அப்போது பாருங்கள் ஃபீஸ் வந்து கம்மி தான் இது 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 உண்மையான ஒரு தகவல் அப்போது ஏன் படிக்கக்கூடாது ஒரு சாதாரண மக்களோ நடுத்தர வர்க்கத்தினுடைய சேர்ந்த மக்களோ குழந்தைகளோ படிக்கலாமே ஏன்னா ஃபீஸ் கம்மி ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்பான்சர்டு ரன் கோர்சஸ் இந்த மூணுமே எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை தி ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சரி அதுக்கப்புறமா இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபர்தராக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு போனால் சார் என்னுடைய குழந்தைகள் இப்போது டே காலேஜ் ஈவினிங் காலேஜ் படிக்கிறாங்க அவங்களால் எப்படி படிக்க முடியும்னா நீங்களே அவங்கள கேட்டு பாருங்கள் காலேஜில் இருக்கிற காலேஜில் என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் அது இருக்குது உண்மை அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்க மார்னிங் காலேஜ் ஈவினிங் காலேஜ் தான் படிக்கிறாங்க தமிழ்நாடு புதுசும் அப்போ மார்னிங் காலேஜுன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஈவினிங் காலேஜுன்னா மார்னிங் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஏன் அந்த டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்குது ஆன்லைன் லைவ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அதை ரெக்கார்டாகவும் போடுறோம் அதுக்கு இந்த ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் தயவு செய்து பார்க்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே உட்கார்ந்துட்டே படிக்கலாம் சென்னைக்கு வரணுன்ற அவசியம்லாம் கூட கிடையாது ஹாஸ்டல் உடைய ஃபீஸை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மொபைல் கிடைக்கிறது நல்ல மொபைலே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கிடைக்கிறது அந்த மொபைலை வச்சுட்டே நீங்கள் எங்கே ஒன்றாலும் பார்க்கலாமே உலகம் மாறிவிட்டது பேண்டமிக் அப்புறம் உலகம் வந்து மாறிவிட்டது அப்போது நீங்கள் ஏன் அதை வந்து முன்னெடுத்து போகக்கூடாது இப்போது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் டிசிஎஸ் விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் ஆள் எடுக்கிறதையே நிறுத்திட்டாங்க டிசிஎஸ் ஐநூற்றி பன்னெண்டு பேர் தான் எடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் தான் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இல்லை ஏன்னா அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவை நம்பி தான் இருக்கும் அங்கே வந்து சில மந்தமான நிலை ஏற்பட்டுருக்கிறதுனால ஆள் எடுக்கக்கூடியது இங்கே ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அலை எடுக்கலை இதுதான் வந்து என்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எச்சரிக்கை அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபினான்ஸில் அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குதே நீங்கள் ஏன் படிக்கக்கூடாது இன்னொன்று இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் சி ஏர்னால்ட் சுவாஸ் நகர் உங்களுக்கு தெரியும் டெர்மினேட்டரில் நடிச்சோட ஏர்னால்ட் அவரே சொல்லியிருக்கார் ஆஸ்திரியாவிலிருந்து கிளம்பி மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்காம யூஎஸ் வந்து கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் உடைய கவர்னரே ஆயிருக்கார் அவர் சொன்னது தான் எப்போவுமே மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்காதீங்க மற்றவங்க ஏற்று வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் மாடி வீட்டில் கீழ் வீட்டில் ஆயிரத்தி எட்டு பேர் சொல்லுவாங்க தயவு செய்து அவங்க சொல்கிறத கேட்காதீங்க படித்து நல்ல வேலையில் இருக்கவங்க சொல்கிறத கேளுங்க கஷ்டம் கஷ்டம்னா எதுதான் கஷ்டம் இல்லை வாழ்க்கையில் சுகமாக இருந்து கிடைக்கிறது வந்து நிலைக்காது கொஞ்சம் கஷ்ட படிக்கிறதுக்கு தானே கஷ்டப்படுறோம் படி இளமையில் கல் சின்ன வயசில் படிக்கணும் நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு படிக்க முடியாது ஏன்னா பொறுப்பு வந்துடும் வே வேலைக்கு போகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் வந்துடும் படிக்க வேண்டிய ஒரு இளமையான வயசுனா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு நாலு வருஷத்தில் படித்தாதான் உண்டு இது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்ஸ் அது அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு இல்லை அதனால் நீங்கள் 
இக்கோம் படிக்கும் போதே கூட இதை படிக்கலாம் ஏன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்று சாப்டர்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று நம்ம குழந்தைகளை நம்ம சும்மா விட்டோம் ஏன்னா மார்னிங் காலேஜ் ஈவினிங் காலேஜ் தான் மிச்ச நேரத்தில் அவங்கள சும்மா விட்டால் என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் டிவி பார்ப்பாங்க சீரியல்ஸ் பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸு ட்ரெயின் நிறைய நம்ம குழந்தைகளை கெட்டு போகிறதுக்கு உண்டான சமாச்சாரங்கள் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோன் ஃபோனை வந்து நல்லபடி யூஸ் பண்ணலாம் தவறான முறையில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போது நல்லபடியாக அவங்கள யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அவங்கள என்கேஜ்டாக வைக்கணும் இப்போல்லாம் காலேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மணி நேரம் தான் காலேஜ் மிச்ச நேரம் சும்மா இருக்காங்களே அவங்கள தயவு செய்து படிக்க வைங்க பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கும் இது ஒரு எச்சரிக்கை இதுக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் சார் பேங்க் ஜாபெல்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்குமா நிச்சயமா அதாவது நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் துறையில் ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது பேங்க்ஸ் அப்படியே உங்களை எடுத்துப்பாங்க எக்ஸாம் கூட கிடையாது இந்த பேங்க் கிளரிக்கல் எக்ஸாம்லாம் அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடியதும் குறைஞ்சாச்சு லட்ச லட்சமும் வாங்குறாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங்க்கு ஆனால் சும்மா இல்லை அதுலேயும் ஹெவி ப்ரெஷர் வந்தாச்சு ஒன்றும் தெரியுமா உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் நம்முடைய ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் உலகத்தில் ஏ நாலாவது பேங்க் நம்ம பேங்க் அப்போது இன்னும் நிறைய வேலை வாய்ப்பு அப்போது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் முடித்தா வேலை வாய்ப்பு உலகத்துலேயே அவங்க நாலாவது பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே யாரெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க பிகாம் முடிச்சு உங்களையா எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் பிடிச்சிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரே தனி அப்போது லா ஆமாம் அக்கௌண்ட்ஸ் துறையாகட்டும் டேக்ஸு லா அப்போ லான்னா என்ன சார் பிஎல் பிஎல் மட்டும் இல்லை அதுவும் பிஎல் நிறைய வந்துட்டாங்க கூடவே இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அதுக்கு உண்டான மதிப்பே தனி இன்னொன்று இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் எல்லாம் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகமெங்கும் வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடியது டிகிரி ஒரு சாதாரணமாக கேட்குறேன் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு நம்ம போய் துபாயில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா இல்லை கல்ஃப் கண்ட்ரீஸு இல்லை ஒரு மேலை நாடுகளில் முடியாது நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆனால் தான் உங்களை மற்றபடி மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம செல்ல முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க முடியும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லோரும் கவர்மெண்ட் ஜாபை பற்றி சொன்னீங்களே சார் ஆமாம் இன்றைக்கி தேதியில் நீங்கள் ஒரு சிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஐசிடபிள்யூஏ முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் எல்லாமே அவங்கள தான் எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு புரியலை போல் சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு போய் பாருங்க அவங்க சிஎம்இஎஸ் தான் எடுக்கிறாங்க அதே போல் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு போலீஸ் ஹவுசிங் கார்பரேஷன் மெட்ரோ வாட்டர் சொல்லிகிட்டே போகலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங்ஸ்னா ஆயில் பாரத் பெட்ரோலியம் இந்தியன் ஆயில் இது மாதிரி நிறைய அதே போல் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இப்போது சென்னைக்கு பக்கத்தில் சென்னை டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியா அதே போல் டெக்னாலஜி ஐடிலையும் நம்ம தான் முன்னுக்கு நிற்கிறோம் ஐடி ஹப்பாக வந்துட்டு இருக்கு இப்போது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே அந்தந்த அக்கௌண்ட்ஸ் துறை இருக்குது டெட்ராய்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்களே சார் மோட்டார் வாகன உற்பத்தியில் நம்ம தான் ஏஷியாவில் சென்னை தான் முதலிடத்தில் இருக்குது சென்னையில் இல்லாத மோட்டார் வாகன ஃபேக்ட்ரிஸாக எவ்வளோ இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட் உண்டாய் பென்ஸ் டைம்லர் ஷோக்லேலண்ட் இயக்கப்பட்ட எப்படி இப்படி இன்னும் இன்னும் பெரு பெருகிட்டு தான் போயின்ட்டுருக்கு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்போது நம்ம சென்னையை சுற்றி சிறு தொழில்களாகட்டும் அதுக்கப்புறமா மீடியம் எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் சிப்காட்ஸ் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது இதையெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு பேரண்ட்ஸு நம்மளுடைய குழந்தைகளை ஒரு காமர்ஸ் துறையில் போடுங்க ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் துறையை படிக்க வைங்க அதில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸை படிக்க வைங்க 
கவர்மெண்ட் ஜாபும் கிடைக்கும் ப்ரைவேட் செக்டார்லேயும் நமக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் சார்ந்த துறை தொழில் சார்ந்த துறைங்கிறீங்களே இப்போது ஏசிஎஸ் அவங்கள படிக்க வச்சா ரெண்டு வருஷம் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் போகிறாங்க ட்ரைனிங் போகும்பொழுதே அவங்களுக்கு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் ஸ்டைஃபன் கொடுக்குறாங்க சிஎம்இஏ எடுத்துட்டா பதினஞ்சு மாதம் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஸ்டைஃபன் சிஏவும் அதே போல் அப்போது படிக்கும் பொழுதே சம்பளத்தையும் கொடுத்து படிக்க வைக்கக்கூடிய கோர்ஸ் ஆச்சே ஏன் அந்த கோர்ஸில் நம்ம குழந்தைகளை சேர்க்கக்கூடாது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு கிடைக்காத மாணவர்கள் இல்லை நல்ல காலேஜில் கிடைக்கல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவங்கெல்லாம் காமர்ஸ் துறையை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸ் முடித்தவங்க இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க எம்பிஏ முடித்தவங்க எல்லாம் கூட நாங்கள் ஒரு சிஏ படிக்கணும் சார் சிஎம்இஏ படிக்கணும் சிஎஸ் படிக்கணும் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குது அதே போல் டிகிரி முடித்தவங்க கூட முதல்லாம் ஆடிட்டர் கிட்ட போயிட்டே சிஏ படிக்கணும் என்ற ஒரு நிலைமை மாறி டிகிரி முடித்தவங்க டைரெக்டாக ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷத்துல ஒன்றரை வருஷம் சிஏ இன்டர் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து புது சிலபஸ் கொடுத்துருக்கு வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கணுன்றவங்க சிஎம்இஏ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு எம்காம் பேருக்காவது எம்காம் பேருக்காவது எம்பிஏ அதுக்கு செலவு பண்ணுறது ஏன் பிகாம் படிக்கும் பொழுதே உங்கள் குழந்தைகளை இந்த மாதிரி படிக்க வைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதிவு இது மறுபடியும் நம்ம சந்திப்போம் வர வாரம் ஒரு பதிவை வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் துறையில் நான் போட்டுக்கிட்டு தான் வரேன் இந்த உங்களுக்கு மேற்கொண்டு சந்தேகங்கள் இருந்தது மேற்கொண்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது கேட்க விரும்பி தான் நான் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த கல்வித்துறையில் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சத நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழில் சொல்ல முடியும் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய பதிவுகளை போடுறதுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த யூடியூப்பில் ஃபோன் நம்பர்ஸும் வரும் தாராளமாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு உண்டான சந்தேகங்களை கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு பதிவை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமும் கிடையாது பேரண்ட்ஸ் அதனால் இந்த துறை வந்து ரொம்ப நல்ல துறை படிக்க வைங்க இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுவாக என்ன சொல்லி பிடிக்கிறேன்னா உங்கள் குழந்தைங்களை படிக்க சொல்லுங்கள் படித்தவங்க தான் நாளைக்கு மேலே வர முடியும் முதல்லாம் டென்த்து கூட படிக்கலையான்னு கேட்ட காலம் போய் டுவெல்த்து கூட படிக்கலையான்னு கேட்ட காலம் போய் இப்போ ஒரு டிகிரி கூட படிக்கலையான்னு கேட்குற காலம் வந்தாச்சு அப்போது நம்ம குழந்தைகளும் ஒரு டிகிரியோடு நிற்கணுமா கூட அதுக்கு மேலே படிக்க வைங்க படிக்கும் மறைக்கு பக்கத்தில் நூலகத்தை வைக்க சொன்னார் லைப்ரரியர் அம்பேத்கர் நாளைக்கு அறுவை சிகிச்சை நடக்க போகிறது பேரறிஞர் அண்ணா புத்தகத்தை படித்து விட்டு தான் வருவேன்னு அடைய தள்ளி போட சொன்னார் நம்முடைய மகாத்மா காந்தி கூட தலைமுறை மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் படிக்க வேண்டும் அப்படின்றார் அப்போ படிப்புடைய முக்கியத்துவம் எப்படி இருக்க பாருங்க இந்தியர்கள் வந்து உலகமெங்கும் இருக்கிறாங்க உலகத்தில் அஞ்சு பேரில் ஒத்த இந்தியர் ஏன் படித்ததனால தான் நம்ம மேலே இருக்கான் இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம குழந்தைகளை ஏதோ ஒரு சாதாரண படிப்பு படிக்க வைக்காம மேற்கொண்டு படிக்க வைப்போம் சொல்லிட்டு இதை முடிச்சுக்கிறேன் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்